ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ವರ್ಬಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ವರ್ಬಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ವರ್ಬಾ ಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವರ್ಬಾ ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೆಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೈ ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೋ ನೀವು ಹೈ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಬಾಸಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಡೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಲೋ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟನ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಫೀಚರ್ನ ಚೂಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈ ಅಂತ ಇದೆ ಹೈ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈ ವರ್ಬಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಲೋ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಇಡಿ ಇದೇ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ವರ್ಬಾ ಸ
ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಓರ್ ಯೋ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಟನ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಬಟನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಟನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು ಆಫ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಹೋಮ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಬಟನ್ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಮೇಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಮೂರನೇ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ 
ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಬಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ ಬಟನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಈ ಫೀಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಏನು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಕಲೈಸರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿಗೆ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಖ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಮಂತ ರಿಷಿ ಸಂಗೀತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ನೀವು ವೋಕಲೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ವೋಕಲೈಸರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವಾಯ್ಸ್ ವೋಕಲೈಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ವೋಕಲೈಸರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವೋಕಲೈಸರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಮಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಮಂತ ವಾಯ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೆಸೇಜು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಮಂತ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾವು ಆಟೋ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದಂಗೆ ಕನ್ನಡಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಗೆ ಕನ್ನಡಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆನ್ಯು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿ ಓದುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಹಿಂದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓದುತ್ತೆ ನಾನು ವೋಕಲೈಸರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಕಲೈಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದು ಬರೀ ವೋಕಲೈಸರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವೋಕಲೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ನಡಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೀಚರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಪನ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಟೋ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೋಕಲೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆನಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೆಸ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರ್ಫಾಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೆಸ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜೆಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ಗೆ ಪರ್ಫಾಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಪರ್ಫಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ಪರ್ಫಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಾಮ್